నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ భారతదేశం స్విట్జర్లాండ్ ఆర్థిక సంబంధాలను స్విట్జర్లాండ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల కార్యదర్శి హెలెన్ బట్లిగర్ ఆర్టీడా ప్రశంసించారు మరియు రెండు దేశాలు గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా స్నేహంతో కట్టుబడి ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు ఇటీవల సంవత్సరాలలో విభేదాలు పెరుగుతున్నాయని మరియు ప్రపంచ జనాభాలో సగానికి పైగా ప్రజాస్వామ్యతర దేశాలలో నివసిస్తున్నప్పటికీ భారతదేశం ప్రజాస్వామ్యానికి లైట్ హౌస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఆమె పేర్కొంది India and Switzerland actually unites uh, a friendship for 75 years. Uh, so we were among the first uh, to sign a friendship agreement uh, with India. And of course, we're all interested uh, in business and uh, we look at the bottom line. But I would underline that for us, uh, that friendship actually <laughs> also has great value. And I, I really, uh, I must say, I feel very honored because I get that same sense uh, of friendship and respect. Uh, భారతదేశం మరియు స్విట్జర్లాండ్ వాస్తవానికి డెబ్బై సంవత్సరాల స్నేహాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాయి భారత్ తో స్నేహ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్న వారిలో మేము మొదటి వారమే నిజానికి మన స్నేహానికి కూడా గొప్ప విలువ ఉందని నేను నొక్కి చెబుతాను మంత్రి పీయూష్ గోయల్ నుండి నాకు అదే విధమైన స్నేహం గౌరవం లభించినందున నేను చాలా గౌరవంగా భావిస్తున్నాను యాభై శాతం కంటే తక్కువ మంది ప్రజలు నిజానికి ప్రజాస్వామ్యతర దేశాలలో నివసిస్తున్నారని మేము చూస్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యానికి లైట్ హౌస్ గా ఉండడానికి భారతదేశం ఖచ్చితంగా అన్ని అర్హతలు కలిగి ఉందని నేను భావిస్తున్నాను The friendship. Geopolitics are uh, changing uh, our world uh, more rapidly so. I, I think uh, it's geopolitics on one side, but we're also now all of a sudden waking up uh, uh, to a world uh, in polycrisis. Uh, uh, I mean, I have to tell you, I'm, uh, I'm of that generation which profited uh, the most of the peace dividend uh, in Europe, and I would have never imagined that, uh, again, uh, there is unfortunately war and human suffering in Europe. Uh, we're seeing conflicts uh, uh, everywhere uh, on, on the increase. Uh, we're seeing that uh, less than 50% of uh, people actually live in non-democratic uh, countries. Uh, so that's, that's, uh, that's a big concern. And I think uh, India absolutely has what it takes uh, to be that lighthouse uh, for democracy. If you want to watch this video, please like and share and subscribe. Thank you.